，你们俩干什么？我们来见洪振泽，他是你们的洪总。什么？我们来见洪总。洪总，他是个大忙人，你们是他什么人？有预约吗？请你让我们进去，不然你会后悔的。你是谁呀、啊？说话这么大口气，还不赶快离开？我们走。你疯了？知道这是什么地方吗？可以任着你们乱闯。我好好跟你们说，你们听不懂是吧？小郑，哎，把他们赶出去。好，出去，出去，哎，出去，放手！放手！你干什么你？你放开我！放手！干什么？出去！干什么呀？放手！放手啊！徐文杰，你没事吧？徐文杰，你们赶快去告诉洪振泽，告诉他。徐文杰来了，他的敌情外孙来找他了，你们快通知他！小孩子，你是不是吃错药了呀？小赵，把他们轰出去！是，走啊，走走走走，出去，走，别闹了，走，住手！洪洪总，洪总，你真的叫文杰吗？你姓什么？我姓徐，我叫徐文杰。洪总妈妈她已经走了，外公知道。我弟弟文俊，他失踪了，我找不到他。我知道，我答应过妈妈，会好好照顾弟弟。结果，我却把他弄丢了，我找也找不到。外公，你能帮我找到弟弟文俊吗？我会的，我会的，我会找到他的。外公一定会找到他的。文杰，不要难过，不要担心，你回到外公身边就没事，啊。文杰，文杰，文杰，怎么回事啊？文杰，快送他到医院去！啊，怎么样，医生？啊，是这样的，他是疲劳过度，营养不良，身上呢还有多处软组织挫伤，呃，需要充分的休息，并且补充营养。知道了，医生，谢谢你啊，谢谢你啊，医生。哎，小小年纪。就吃了那么多的苦。文杰，你醒了，我是外公啊，好点了吗？什么？啊？啊，洪总，他好像是在寻找那个女孩。叫他进来吧。是。哎，文杰，你太累了，好好休息。外公，我想离开这儿。不行啊，刚才医生看过了，说你太累，需要休息
，我来过几次医院，这里有太多痛苦的回忆。先是知道妈妈得了癌症，接下来就看到妈妈躺在太平间里。外公，我不想待在医院。我知道了，那我们出院吧，住到我家里去。外公帮你办理出院手续。外公，等一下，有件事我想问你。什么事？说吧。天堂龙服饰的那栋大楼，真的是外公您的产业吗？是啊。你怀疑外公不是那栋大楼的主人？我怀疑，妈妈就是因为没有钱，才会不能住院接受治疗，才会活得那么痛苦，那么累。我来杭州之前，根本没有想到，我的外公那么有钱。文杰，你还好吧？我没事了，安然，谢谢你，谢谢你帮我找到了我的外公。洪总，你们回来了。啊，文杰啊，这是胡妈。哦，虎妈，虎妈，文杰的房间整理好了吗？整理好了。文杰，你的房间在楼上第一间，先到房间休息吧。好的，外公。去吧。洪总，洪总，有消息了。好，知道了。去书房说吧。好，虎妈，拿点点心，给小妹妹吃吧。好。还有，把车上的行李去拿下来。知道了。嗯。小妹妹，你坐一下，我给你拿些点心去啊。好。外边那个女孩，真实姓名叫什么？洪总，这个我也不太清楚。我听文杰叫她安然。洪总，这安然没有什么背景。嗯。叫她进来吧。上去，走吧。来，洪总啊，安然来了啊。徐东，我跟安然有些话要谈，你先回公司吧。是，洪总。嗯
，来，坐吧。坐吧，你不用怕我啊！今年多大了？十三岁。啊，你爸爸妈妈呢？我是个孤儿，在诸暨一边读书一边自谋生路。你是孤儿？嗯。一边读书，还一边自谋生路，了不起！苦孩子，早当家。啊，我今天叫你来啊。是想问你，为什么要帮文杰来找我呀？我有一次在诸暨的大街上遭到小混混的无端殴打，是文杰出头帮我挨了揍。还有阿姨哦，这是文杰的妈妈，是她出头赶走了那些小混混。这么说，你跟文杰，还有文杰的妈妈都很熟了？不熟。你跟文杰不熟，那为什么要帮他到杭州来找我呢？不用紧张，你不用回答了，就算是命中注定的缘分吧。人与人能走到一起，那是一种缘分啊。有缘相聚，无缘分手。嗯，我真的希望你跟文杰一家都很熟，这样我就可以从你的口中。了解到他们母子三人在诸暨生活的情况了，我亏欠他们太多了。我知道诸暨那小地方怎么能跟杭州比呢？要是我早一点知道您是文杰的外公，也许阿姨她还有的救。真的很感谢你，非常感谢你。啊，对了，你有什么打算？有什么人生计划呀？人生计划？嗯，我没有，我怎么会有人生计划呢？一个人怎么会没有计划呢？你不用怕。说出来吧，说不定我可以帮到你呢。真的？嗯。我想读书。还有呢？有条件的话，我还想出国深造，做一个像您这样的企业家。<笑>有意思啊！你小小的年纪，就想做我这样的企业家？我从你的眼睛里啊。能够看到你与众不同的地方。什么地方？您会看相？嗯，我看到两个字。什么字？志气。嗯、人只要有志气的话，一定能够改变生活，改变命运，进而改变企业，改变社会。谢谢外公，我会记住你的话的。<笑>你也愿意叫我外公？啊，不不不不，我怎么可能像文杰一样？他是阿姨的亲生儿子，您的亲外孙我，我只是随口叫叫而已，心中没有这样的欲望。记得当初，柳婷要是有这种志气的话，他就不会离我而去了。外公，我知道阿姨她深深的爱着你。天底下没有哪个做女儿的会不爱自己的父亲的，他爱你。可是，现在我跟他，跟他天地相隔，这辈子再也不能够见面了。我在山区捐助过一些贫困孩子来上高中、读大学的。如果你愿意的话
，我可以资助你到外国去，所有的费用，算是我对你的人才投资吧。我明白，我愿意，我愿意向您贷款求学。好一个有志气的孩子，让我来投资。一言为定。成交。谁叫你不长记性？我家营生是你打的吗？重一点，八十千寻这个小闭嘴！真是的，建国，你怎么杵在那里呢？替我好好管教管教他！真是的，也不好好管管。小子，听好了啊！你要是再敢打营生，我就打烂你的屁股，知道吗？听到没有？听到了。走。真是。听着，我家银生是我唯一的宝贝疙瘩，也是我们家财产继承人，是你的主人，你知不知道？以后你不但不可以打他，别人打他你还得帮助他，知不知道啊？知道了。听好了，记住了，站着好好想想吧。你在天堂，一定要保佑我，保佑我早一点找回弟弟。文君，你到底在哪里？你到底在哪里？叫什么叫？眼睛瞎掉了，我坐在这里看不见的。怎么样啊？要上了没有啊？要什么要？地产商都倒闭了，工地连个人影都看不着。哎呀，他们还欠着我们的饭钱呢，这怎么办呢？我知道，我知道，地产商倒闭了，工人都回家了，听说还欠着那些工人两个月的工钱呢。哎呀，那他们欠着我们这么多的账，可怎么办呢？哎呀，你知不知道啊？从早到晚，现在一个人都没有、啊哎。行了，行了，行了，别驴叫了，给我弄点酒，炒俩菜。我跟你讲啊，花生米我不要。去死你！奇怪了，搞什么搞呀？我每一次问到这个问题，他就跟我打马虎眼。真是。做事情啊！你怎么可以这个样子啊？你看到我穿着高跟鞋，竟摔死我呀！我不是故意的，不是故意的。你几岁了？连冬水都提不好。那你要我放这里的呀？你,你还抵嘴是不是？你这个小东西，我看到你就看够了。滚！滚滚滚滚滚滚！我不要看到你！滚啊！我的命怎么这么苦啊！哎呀，哎呀，真是的，哎呀，这些钱怎么办呢？你干嘛又站在这儿？是不是又惹我妈生气了？没有，我告诉你，你敢欺负我妈的话，我就打死你！听见没有？听见没有？
，小朋友，小朋友，怎么打人呢？怎么可以打人呢？叔叔跟你说啊，打人的小朋友啊，不是好孩子，啊。小朋友，过得好不好？好啊。刚才那个小孩是不是常常欺负你啊？没有，是因为他很怕我，所以才这样的。因为我如果不帮他写作业，他会吓得要命。我看他可怜，才会让着他的。什么？警察？警察？警察怎么会来的？他正在外面和天巡的小子说话呢。你去，你去，你去，你去呀、啊！哎呦，去！哎呀，警察同志啊！哎呀，哎呀，你这个小鬼头啊，出门呢、啊、也不打个招呼啊，连外套也不穿，你不怕感冒呢，对不对啊？你那个呃，以后出门要跟我打招呼的，我吓死了。走了，跟叔叔说再见啊！警察叔叔再见。哎，好，走，赶紧回去穿外套啊。呃、啊，警察同志啊，你有什么事吗？我们要找的是一个走失的小孩。啊，前不久啊，有人报案，看到一个小男孩被一辆卡车给撞了。啊，之后呢，我们跑去医院调查这个事。啊，但医院说没见到过这个小男孩送来。呃，那这个人把人撞了就跑了。这个卡车是不是你们家的呀？这个车呢？这个车是一个朋友他临时办事，让我们给看着的。哼，你们家很有人情味吗？那当然。远房家的亲戚的小孩也记呀、啊，这车也记法啊。你说我们这些人在外面做生意呢，肯定要彼此关照了。嗯。再说了，我们这一家人呢，可有人情味了。哎，哎，你这是干什么？哦。凡是疑似肇事的卡车啊，这车牌号码我们都得登记一下，记录在案。啊，好了，不打扰你们了，那我就先走吧。警察同志，您慢走啊。哎，好。路上小心啊！建国，建国，建国，不好了，不好了，那警察就是来调查千寻的小子被撞的事情啊。真的啊！他们怎么会找到这儿来的？有人看到了那个车牌号，这一下可惨了，我们赖都赖不掉了。哎，你快想想办法呀！能怎么办？警察都找上来了，你也要做好思想准备啊！我也要，为什么？哎，当时撞人的时候，你是不是在现场啊？你是共犯，知道吗？天哪，那我这，我这一生怎么办呢？建国，你快想想办法嘛！这怎么办呢？这个，你，你快说呀！你只有一个办法。什么办法？三十六计，走为上计。你是说逃走？对，现在。咱们没有任何办法能化解这场危机啊。那千寻这小子怎么办？就把他丢在这儿？哎呀，我发现你有病了！把他丢在这儿，不等于就承认我们就是犯罪分子吗？哦、到时候人家一通缉我们，这报纸上、电视台上都会有我们的头像。以后这种事啊，你不懂，别瞎说。那那该怎么办嘛？你快说呀！在警察来找我们之前，今天就走。丁小小姐，你来的正好，你大伯正在等你们呢。我堂姐的孩子来了吗？一个还是两个？一个，在楼上洗澡换衣服呢。我们爷爷最喜欢吃你做的东西了，小爷爷真乖。韩总来了，啊，大伯
，来了，我妈，文杰呢？哦，他马上就下来了。啊、乖，跟我好。哎，乖。大伯，柳婷的儿子是叫徐文杰吗？是啊。他跟柳婷吃了不少苦，你搬过来了，要好好照顾他。那是当然了，这不都是自家人吗？外公，哎，文杰，来来来来，来，你过来打声招呼。她是你姨妈，我弟弟早年故事，他就在这儿长大的。姨妈，你好。你好，徐文杰，徐磊家的大公子。你外公呢，已经嘱咐我要好好关照你。放心吧，谁让我是你的亲姨妈呢？来。我给你们介绍一下啊，这个呢是我的女儿，叫林燕，她比你小七八岁吧。以后啊，我们就共同生活在这幢大别墅里了，你们要好好相处哦。你好，文杰哥，<笑>乖，乖。好了好了，不用看了，安然她在我的书房里面，待会儿胡妈会跟她一起吃饭的。那我们先过去，坐下来吃饭。走，吃饭去。来，文杰，这么多菜呀、啊！来来来来来，坐在外公边上，来坐下来。来，燕燕，坐这儿啊，自己吃啊。啊，你们慢用。好。来，文杰，吃饭了，来。你说你长得像谁呀、啊？啊，好像不太像我堂姐吧？文杰。你是不是长得很像徐磊啊？嗯。哎，真是太可怜了。你说，柳婷吧，真的很聪明。我们从小呢也经常一起玩儿。她呢很要强，可是你说她怎么那么傻呀？居然会回到诸暨那种乡下鸟都不拉屎的地方去生活，是隐居吗？这也难怪，他当时啊是被那个什么研究灭蚊子的徐雷给骗了。蚊香城，我看呢是脑子进蚊子了吧？大伯，我要说错话了吗？真是作孽呀、啊！你说自己撒手走了吧，却留下你们兄弟两个。哎，文杰，你是不是还有一个弟弟呀、啊？他叫什么名字？不对呀、啊，你怎么把他丢下了，自己到杭州来了？林霞，我们在吃饭呢，怎么话这么多呀？大伯，我实在是太兴奋了。你说我。真的，真的，真的没想到，我居然能和柳婷的儿子同桌吃饭。哎，人生呢？文杰，你一定想知道你妈妈到底是一个什么样的人吧？别说了。啊，好好好，不说了，不说了，吃饭，吃饭啊，吃饭。燕燕，咱们多吃点啊。文杰，你怎么了？你身上的伤是怎么回事啊？没什么，为了找弟弟。嗯？怎么回事啊？明霞，我把弟弟弄丢了，我对不起我妈妈。丢了？那也不能因为找你弟弟，就和别人这么拼命啊！如果我妈妈也在的话，她也会跟我做出同样的事情。只要是能保护自己心爱的人，哪怕是遇到流氓或者更可怕的人，他也会对付到底的。我妈就是这样的人。她之所以选择和我爸去诸暨，去过那种苦日子，并不是因为我爸穷，他没有出息，而是因为我爸爱着我妈，所以他想一辈子和我妈在一起。
饭吃饭，赶紧吃饭。先生啊，包收拾好了没有？我正在收呢。收拾好了，进去帮忙打点行李。动不动就搬家，动不动就转学。闭嘴了！这次又欠谁钱了？就你不要胡说八道！快装上，装好了啊！快点，快点儿！阿姨，阿姨，我来帮你。走开了！都是你这个小鬼头！你知不知道，因为你害得我们家东躲西藏的，你怎么不去死啊？你滚呐、啊！你不要在我面前晃，滚！王千寻究竟是谁？我父母是谁？我的兄弟姐妹是谁？安然，你在做什么？没什么，我在看书。你怎么出来了？觉得有点闷，出来透透气。饭吃过了吗？嗯，第一次和外公一起吃饭，那位明霞姨妈好像很不喜欢我吧？有些人就是这样，就是嘴快，但是心地却不坏。文杰，一切都是为了你弟弟。现在也不知道他在哪儿，他要是在埋怨我，我该怎么办？他一定以为是我遗弃了他，不要他了。我好想妈妈，要是妈妈还在，该多好啊！喂，你好，我是叶根，我找洪总。哦，是叶根啊，找洪总。好，你等一下。哎，洪总，叶根的电话。啊。喂，什么事儿？徐文俊有线索了。什么？是真的吗？是啊，洪总，他们已经找到了线索，可是还没能确定是不是文杰的弟弟。所以希望文杰能亲自走一趟，当面确认一下。让他们来，越快越好。哎，洪总，这儿的民警通知说，希望越快越好啊。哎，哎，我知道了。哎呀，这次多亏了你们了。文杰，文杰啊，也跟叔叔打来电话，说在诸暨找到你弟弟了。真的，真的。我外公呢，在客厅等你呢，快去吧！啊，外公，听说找到文俊了，是真的吗？是的，但现在确定不了是不是文俊，所以你要跟我一起去诸暨一趟，去看看是不是。好，安然，你就不用去了吗？就在这里，胡妈她会照顾你的。我想陪文杰一起去。不用了啊。文杰，我们走吧。嗯。那个小兔崽子呢？在里面呢。哎呀！
你干什么去了？你说出去一会儿一会儿，怎么这么长时间呢？给，钱。哪来那么多钱呢？你不是说牌照给超过去了吗？我把它卖了。哎呀，怎么能这样呢？你看这么多东西，我们拿什么运呢？没有车。我说你动点脑筋好不好？我找了一个去杭州的空车，付了一点钱，他就答应把我们带到杭州。你还愣着干啥呀？赶紧搬东西呀！嗯、我们要去哪里啊？小鬼头，该问的就问，不该问的就不要瞎问，真是都是你惹的。好了好了，来，千雪啊，一会儿你上车的时候呢，这不有个车窗吗？你啊、嗯、就趴在下面，好吗？嗯，可是我要尿尿怎么办？哎呀，没问题，叔叔啊就叫车停下，你撒尿啊，别忘了把头低下来，知道不？嗯。文姐，你不用担心，外公一定会找到文俊的，没事的。嗯，嗯。怎么回事？哎呀，怎么回事？呃，出事了！哎呀，快看看怎么办呢？你怎么开车的？怎么搞的？哎，师傅，赶紧处理一下。我们还有急事。好，好，好，我知道，我知道。哎，要保持冷静，冷静。好，好，好，好。你好，你闯红灯了，请出示您的驾照。哎，同志，辛苦，辛苦，辛苦。我这第一次来，路不太熟，所以啊，没看到这红灯，就放我一马吧。请出示您的驾照。咱交个朋友嘛，把您的驾照拿出来，先生，您有勇气闯红灯，就应该有勇气接受我们的处罚。驾照。小赵，你下去看看，怎么回事？我们赶时间呢。这是一种善意的提醒，希望以后过十字路口不要再闯红灯了，听到没有？知道了，知道了。善意的提醒。来，你说什么？嗯，警察同志，我们有急事，能否处理快一点？好的，马上放行，你先走吧，谢谢。啊，走了，走了。哎，师傅啊，开快一点，我们还有急事。行了，行行行了，不要催了，刚开了罚单，看不见呢。哎呦妈呀，都快吓死我了！我尿都快吓出来了。别说了，路通你赶紧到外面去指挥那些工人，把我们的那些家具啊搬到二楼去，然后把我那幅画就放到书房里去吧。还有红色的一个皮箱子，那个是我女儿燕燕的，让他们送到她房间就行了，知道吗？知道了。哎，燕燕呢？在楼上看电视，吃零食呢。怎么又看电视啊？眼睛看瞎了怎么办呢？
这昨天还有人呢有个地方住就算不错了你看看这是什么地方吗今后的日子怎么过吧你一天到晚就知道吃吃吃吃死你哥哥陪我玩燕燕乖你怎么从那儿出来呀谁看到谁倒霉啊你外公他不但挑剔
，以后家里有长辈回来，无论你在忙什么，必须要先出来问候一下。讲究忠孝礼义的家庭就是这样，明白吗？明白了，我会留意的。好啊，我希望你能够多多留意，也希望你能够尽快改掉乡下人那些坏习惯。姨妈，要是没有别的事，我能出去走走吗？走啊，你来我们家又不是坐牢的，去吧去吧。那我走了。洪总，您找我。安然，我仔细考虑过了，决定接受你的助学贷款要求。你出国之后，要好好读书啊，在外面交朋友不能大意。专心致志，把书念好。我知道了。希望我对你的投资，日后有丰厚的回报。嗯，洪总，您放心，您一定会有高额的回报的。<笑>嗯、安然，你跟我外公在谈什么呀？我看你们好像聊得很投机。是啊。你外公曾经捐助过很多孩子，他准备送我出国留学，在我身上投资。在你身上投资？是啊，你外公说，再过几年，我们就要跨入二十一世纪，那时最激烈的竞争将会是人才竞争。他一眼看中了我的志向，所以劝我出国留学。你真了不起，我外公。准备送你去哪里读书啊？欧洲的法国、意大利，学服装设计，还有企业管理。我如果找到我弟弟，我一定跟你一起出国留学。文杰，你外公是一位工作效率极高的企业家，他已经为我办好了机票。落实了欧洲两所名牌学校，看来这是真的。文杰，我祝贺你，找到了一位令人尊敬而又可怕的外公。为什么这么说呢？他太强势了，使人望而生畏。安然，嗯，你还会回来吗？我当然会回来，这是贷款求学，我还和你外公签下了一份合约呢文杰，我一定会回来的。另外，你找到文讯之后，记得一定要给我打个电话。嗯，一定。安然。嗯。嗯。谢谢你，帮我找到了我的外公。文杰，我也谢谢你，在那一天，你帮我挡住了小流氓的袭击。安然，你一定要回来，知道吗？我会一直等你，因为我们是患难与共的好朋友。好，我答应你，我一定回来。
哇，丹姐，厉害呀、啊，一杆青啊！你把我的都打完了，少废话，继续摆球。老板，摆球。这都多长时间了，还不交租？黑哥，实在对不起，最近生意不好，你看就这么几个人。那你这一次生意不好，人少就不交租呗？不是黑哥，你不是你，你听我。行，哥几个，开工！大小妞，这不能再玩了啊！哎，是没听到我说话是吧？丹姐，哎、哦，怎么着？这不怎么着？是怎么样？我看有人是皮痒了，是吧？<笑>哥几个，还愣着干什么？上！今天解决战斗的速度有点慢呀，少废话，走。等等，哎，你谁呀、啊？是这样的，我是马家餐馆的伙计，过来收空碗盘的。但是我们家店里的空碗盘，全部给你砸烂了，你不能够就这样走，得赔。你一个女孩子家。虽说有点功夫拳脚，但是也不能随便就欺负人家。都说习武之人要有武德，你怎么能这样呢？哎，你为什么不说话？他是哑巴。哎，你怎么说话的？你叫什么名字？原来你会说话呀。我叫什么名字？跟你有关系吗？赔钱？钱我是不会给你的。要不这样吧，我看我还是挺喜欢你的，做我男朋友怎么样？你这人怎么说话的？流氓！赔钱哎，丹姐，你怎么就把钱给他了呀？咱又不怕他。怎么了？我喜欢给就给了。啊。帮我去打听一下，看看他是谁，叫什么名字，住在什么地方。什么？丹姐，你不会看上他了吧？哎，废话那么多，我让你去你就去啊。好好好。谢谢啊，不客气，再见，姐。天旭这臭小子干什么去了呀？这都老半天了还不回来？哎，哎呀，我刚才在路上碰到他了，他好像收碗筷去了。怎么了？你们家发生什么大事了？这么着急的要找他？什么叫发生大事啊？中午十一点出的门，到现在连影子都没有了，你说着急吧？你们家闲人也挺多的，老王在，郑云生也在，谁也没说送个外卖还要执照的。你们店里的事，干嘛都是他一个人做呀？你想不想把店做好呀？爸，你这就说什么话呀？什么叫我们家的事情都丢给千寻一个人干了？<笑>大家都住在一个小区，
。千寻一大早就到菜市场去买菜，回来切菜、洗菜，还要送外卖。哎呦，那他要是不在的话，你们生意还不做了？月芳，我没有惹你吧？你跑到这儿来兴师问罪啊？我哪有这个闲心啊？我只是看不惯你的宝贝儿子，郑云生呢？他在家里干什么？眼睛瞎掉了呀！啊，你看不见我儿子瘦的呀，只剩两个大眼睛了。你瞧他身体弱的，连端个饭碗都有点吃力的样子，你不知道啊？那是当然了，整天吃喝玩乐到深更半夜，喝那么多酒，凌晨才回家，那身体不虚才怪呢。<笑>涂月芳，我没惹你呀、啊，我我的意思呢？就是千寻，可是你们家的福星，你要好好的待他。如果哪一天他真的走了，我看吃亏的是谁？别瞪了，别瞪了，再瞪眼睛要斜了。如果真的把眼睛瞪斜了，那就什么都看不到了。眼斜是很丑的。哎呦，什么东西、啊？阿姨，我回来了。啊，哎，千寻、啊，月芳阿姨，你也在啊？干什么去了？这半天的，我这不是给我们家去收碗筷吗？哦，对了，客人把咱们家碗筷都打碎了。这是他赔的钱。告诉你，有人现在在侮辱我，说我，我们家的事情丢给你一个人做了。我们全家靠你一个人在养活，你说说清楚。阿姨，今天怎么了？我要你当着他的面说清楚。你小时候，是谁把你丢在马路上没人要？又是谁把你领到家里来养活的？啊！我辛辛苦苦把你养这么大，我没得吃没得穿，还得供着你，更没让你饿肚子，你知不知道啊？阿姨，今天到底发生什么事了？能发生什么事吗？有句俗话你没听过吗？亲娘不仅养娘的，他说我什么？他说我虐待你，欺负你，把所有的苦活都给你做。我自己的儿子都没有读大学，让你去读野大。你说这些人还说我是臭婆娘，是坏女人，这不是太气人了吗？气死我了都！阿姨，别这样。蔡昭啊，嗯，都怪我这张破嘴，这样一时之能，让你伤心了啊。千寻啊，阿姨对不起你，那我走了啊。啊几个男人厮混在一起，你还要嫁人呢？你知不知道啊？妈，都什么年代了，你还是那种老掉渣的思想。哎，你人生在世啊，就是要及时享乐，何必活得那么累、啊？你真是太不让人省心了。你知道今天这一幕，如果让你外公看到了，他是不会再给你砸钱的。好了好了，我知道了。要不我陪你逛街去？逛街？逛什么街呀？燕燕，燕燕，你说你从法国留学回来之后，怎么就跟变了一个人似的？太让我操心了。你知道吗？今天是天堂龙服饰集团的一个重要活动。妈，我知道，但是我是一个小女人，我安于现状。我觉得及时享乐就是我林燕啊人生追求。你是不是想把我气死啊？走，跟我参加活动去。今天这种场合，必须到场。我没事。